Hola a todos, soy Sander, estamos a viernes, estamos en la sección de la baraja de los suscriptores, por supuesto como cada viernes Y hoy nos toca la baraja que nos ha mandado Cristian Mínguez, creo que el apellido lo voy a comprobar, lo tengo aquí en el mail Cristian Mínguez Moreno, exactamente, lo hemos llamado Cristian Machines Él nos ha dicho que la baraja era Machines, así que perfecto eh, No me ha puesto el líder, pero entiendo que siendo esta composición es Henselt, quiero pensar que creo que es el que mejor le va Y bueno, vamos con la composición rápidamente, vamos con la composición de bronces Lleva triple ariete, lleva triple balista, triple trebuchet, un Kedweni para los climas, triple siege support eh, y luego lleva dos siege master, ¿vale? Vale, pues a priori lo que veo de esto es que quizás sea un poco reactiva la baraja en cuanto a, a unidades, en cuanto a la composición de máquinas, ¿no? Quizás eh, el auxiliar de asedio se está empezando a ver menos por el hecho de que, bueno, que sí que es una jugada proactiva, pero es una jugada un poco lenta, pero bueno, lo, vamos, lo iremos probando. Y se está llevando mucho el winch, ahora el este, el cabrestante se llama, castellano. ¿Dónde estás? Esto, cabrestante, ¿vale? Esto que genera una máquina y te permite, por ejemplo, generar un ariete y meter con gens el triple ariete, ¿vale? Eso lo veo ahora mismo muy roto, pero bueno, de momento vamos a respetar la composición que nos han mandado originalmente, que es lo que hacemos siempre y ya está. Vamos con las plateadas, birra caducada, 6 a cada fila, al enemigo superior. Deathmall, para, bueno, para quitar climas, para el rayo, para la lluvia, para lo que haga falta. Siempre versátil, siempre útil. Margarita para el bloqueo. O Beast, que es una carta que me encanta, pero que ahora mismo... Bueno, sí que es verdad que ha desaparecido el Muscle, pero no sé si va a ser eh, capaz Ogbeast de mantenerse en la, en la mesa cuatro turnos. De hecho, Ogbeast creo que es una carta que necesita armadura. Necesitaría por lo menos dos de armadura para salir fuera del rango del rayo. Con dos de armadura empezaría a ser una, una, una carta a tener en cuenta, pero ahora mismo... Uf, Vale, Rombiz, porque es el puto amo. <risa> Literalmente en esta baraja nos permite tener un crewman perpetuo, con lo que es muy, muy bueno. Zaller, para cambiar el coin flip. Y luego de Doradas, Bill entre The Merth, como siempre, de Finisher, Kira Mech, Sunny y Van der Griff, el nuevo Van der Griff, que es una carta fantástica. Vale, a priori he hecho en falta, llevando Zaller, llevar los, los tres Doom Bananas, que ahora se llaman estandartes de Doom o algo así. Bueno, estandarte es esto. Sí, ahora se llaman Dumbaners, directamente ya no se llaman ni caballeros, se llaman Dumbanana, literalmente. He hecho en falta esto, he hecho en falta el triple maestro de asedios para Henselt. A no ser que la baraja sea de Rado, y si no me esté enterando yo de la fiesta. Pero bueno, habría que ver. Igualmente vamos a ir con, vamos con esto, y luego ya lo jugamos unas partiditas y lo comentamos, ¿vale? No hay problema. Y como lo único que no voy a jugar en Ranked, voy a jugar en Pro Ladder, ¿vale? Espero que nos importe. Porque en Ranked llevo una racha muy buena con los de... Con la baraja de escudos de Nilgar Y ayer conseguí subir de 4.000 a 4.143 Gané 5 seguidas Y voy a intentar seguir un poco en esa línea Porque de momento la gente todavía no se ha acostumbrado a la baraja Y todavía no la han nerfeado Y me estoy llevando un montón de victorias gratis Así que vamos a cambiar la ladder normal por la por ladder <coughs> Me compongo un segundo, busco partida Y nos vemos enseguida chicos Hasta ahora Bueno, tenemos partida Vamos contra Bruber Enanos, que está, pues, correcto, me han dicho de la baraja, no, no me he quejado ni nada de ellos, ¿no? Son lo, de lo, son lo normal, no son el estándar de lo que es una baraja rota ahora mismo, para mi gusto, pero bueno. Tenemos un ariete y una, y una balista, de estos tenemos tres, pero no me preocupa tanto. Nos falta un poco las doradas del tema, quizás no hace falta triple trebuquet, pero lo prefiero. Vale, Romiz está muy bien. Así ya podemos medio pelear, tenemos jugada proactiva en caso de perder el coin flip, que es el caso, pero bueno, primero vamos a setear un... Un auxiliar de asedios, ¿vale? Antes que a Rombiz. Uh, show me the money. Uf, qué pena no tener ahí... No tener rápidamente... Bueno, sí tenemos el trueno, ¿no? Con Deathmall. Debería ser la... Esto es una, una unidad que, que da mucho dolor de cabeza, ¿vale? Si la dejamos vivir. Es muy problemática, así que... Cuanto antes mejor. Esa es otra que también es problemática, pero bueno, con todo no podemos, ¿vale? Es lo que toca. Eh, voy a poner el Rombiz. Está con la doncella fino el niño. Vale. Uh -huh. Ojo con ese. Que nos la quiere hacer, gente. A ver, de momento eh, las balistas no parecen demasiado buenas. Sí que es buena la birra ahora mismo, la verdad. Estamos dos por delante. Vamos a hacer tale y luego tirar una birra. O sea, ni mejor que Margarita. Para un futuro. Bueno, ahora tenemos una buena birra, ¿vale? 
Lo cual nos permite con el ariete matar a estos dos. Y eso me gusta. Uh. Piro mano chungo. Ahí está. Y Sengrim, Torubiel o Malena. Bueno, si es Malena nos robaría este. Lástima no sea tan buena opción el trebuchet ahora mismo porque no tenemos la, la capacidad. Hombre, triple ariete con Hensel sería buena también, supongo. Aunque no tenemos... Podemos hacer 5, pero no tenemos la capacidad de ir dejando. Bueno, el primero dejaría, mataría este y dejaría a Sengrim a 5. El segundo lo mataría. Sí, podríamos hacer una... Una cosa bastante definitiva con los arietes, imagino. Vale, el primero lo vamos a poner aquí. Vale, matamos aquí. Dejamos ir Sengrim a 5. Y el otro lo ponemos aquí, que tiene doble crewman. Ponemos aquí. Y dejamos a todo el mundo en bragas. Y con esto debería pasar, creo yo. Eso es. Vale. Era Torubiel, estaba claro. No había salido. Bueno, era Malena o Torubiel, así de claro. No, porque Moren no era. Así que bueno. Primera ronda nos la llevamos. Tenemos doble Sitsu por para la última. Que ira está bastante bien también. Hemos gastado ya Hensel, pero tenemos una buena, una gran balista. Dos trebuchets bastante aceptables. Podría intentar mejorar la mano quitando un trebuchet. Quizá Margarita no sea la mejor en este matcha. Sale Rombit. ¡Uh! ¡Yo a Shub! ¡Ahora, ahora! ¡Hostia! ¡Vale! No contaba con esta interacción. O sea, baraja de troco con robar una carta si haces un drive. ¡Joder, madre mía! ¡Qué horror! Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Bien jugado, amigo. Bien jugado. La verdad, muy bien jugado. Eh, vale, creo que Margarita no... Obvious está bien. Si sobrevive, está bien. Bueno, va a depender de lo que hagan los hit supports también, ¿eh? Muy importantes aquí. Vale, reconocimiento. No tengo ni idea si le queda a alguien, ¿no? Bueno, no ha habido suerte con Rombiz, no han aparecido juntos, pero bueno, siempre podemos juntarlos el, el segundo. Agle. ¡Oh! Agle into Thunder, ¿vale? Bueno, al menos si no tiene un segundo, ni tan mal. Sabrin Circle. Saludos. Vale, pues esto es uno de esos momentos, ¿vale? En los que tienes que matar eso. La naturaleza apesta. Sí, así. Sabrin Circle es problemático en esta hora, en este juego en general, ¿eh? En este maldito caos. Vale. Mm. Vale, Sani que puede levantar. Deathmall. Un ariete. O un seed support. A ver. Eh... Vamos de momento a poner a Upis. Está a tiro de rayo, pero bueno. Brower. Brower intunada. Wow. Vale, de momento las balistas no se alinean lo suficientemente bien, yo creo. Aunque podemos hacer un poquito de trampa con un ariete. De momento la Scorch se la lleva Erle y eso quiero que siga así, ¿vale? Vamos con Shani y tu ariete. Bueno, Death Mold, ¿cuánto daño haría? La lluvia 4 y 2, 6, 8. Aquí poniendo la lluvia no estaría mal del todo. Serían 4 turnos más los de Opis, 5, 10 y 4, 14. Estos serían... Voy a tirar a Death Mold, sí. Que además pongo una unidad más, la pongo aquí delante de la lluvia y creo que no va a tener quita climas. A ver si una baraja de troco es posible que no tenga acceso. Vale. Vale, tengo unas muy buenas balistas. ¿Puedo poner el Bill Entretenment para que se cargue a Gle? Ah, pero entonces. Vale, Opis va a subir a la mano. Con lo que no hay tanto problema. Antes que Vilen, ¿vale? Es que esto es muy de calcular, ¿eh? <ríe> Trampa. Creo que Rombiz va a morir. <risa> Algo me dice que Rombiz va a morir. Vale. Bueno, pues uno de estos se va a tener que comer dos daños, así tal cual. 
Vale, pues lo mejor es el tributo. Supongo... ¡Ay! Me ha quitado el Lucky Pocket. <risa> vale, vamos a pegar con, con el tributo, aunque sea menos. Y luego... Luego tenemos un buen golpe con la balista. Bueno, depende de dónde caiga Rombiz. Esa es la putada. Mm, eso lo ha hecho bien. Ha sido una buena jugada. Vamos a atacar a los 5. Creo que es suficientemente bueno esto. Rombiz cae. La tampera ha hecho lo suyo. Toma. Toma. Por... Bien, Oakbeast. Y Rombis que todavía no sale. Vale, ahora mismo el objetivo del Villain es, es, es eh, Egles. Y que siga así. ¡Ay, no! ¡Ay, no lo he pensado! ¡Mierda, si support, cabrón! ¡Qué liada! ¡Lul! ¿Qué hace? Ah, bueno, tampoco tenía otra opción. Tenía que jugarlo. ¡Uf! La que se ha podido liar en un momento. Ay, Dios mío, la que se ha podido liar en un momento. Bueno, teníamos la partida ganada igualmente. Aunque hubiera matado también a Ogbis, hubiéramos ganado también. Porque teníamos un trebuchet muy gordo y seguía la lluvia haciendo daño. Y si de no haber tirado ese cuerno no hubiera tenido una jugada tan fuerte. Pues muy buena la de Troco en ronda 2, ¿no? Ahí. Uy. Buscando, buscando la ventaja de cartas. Ha sido interesante, la verdad. Muy, muy buena la jugada. De momento, Ogbis, uh, eh. Ahí lo tienes, dando ventaja de cartas desde tiempos inmemoriales. Vamos contra Revelar. Revelar es una baraja que está fuerte. También lleva Scorch. Es un poco en el concepto, es parecido a la nuestra. Vamos a ver, doble ariete. Tenemos una balista. Deberían ser las balistas, quizá nuestro objetivo. Esto tiene las manganas, que habría que. Tenemos a Keira para responder a una y a Margarita para otra. Suele llevar dos. Suele llevar sequía también. Vamos a quedarnos esto por si acaso. La mano es bastante buena. Lo malo que proactivamente. Bueno, tenemos doble. Doble auxiliar. Está bastante bien. Bueno, pues nada. Coin flip perdido. Otra vez. Uf. Vale, va la mangana. No me gusta que los hombres me digan que. Let us kill it. Eso no puedes dejarlo, ¿vale? Que te haga, que te haga el swing de, de Morgan Buris porque te destruye, literalmente. Ahí va la segunda. Y aquí va Margarita. Espero que podamos confiar en ti. Y con esto hemos parado un poco su ímpetu inicial. Pero vamos a ver, de momento. Manemar. Bueno, eso no voy a poder evitarlo. Me temo. O bueno, o sí. ¿Tienes tanto interés en matar a este? ¿Verdad? Pero no tenía Opis o a Taler ahora mismo en esta mano. Una lástima. A shame. Ahí va Morgan, vale, pero no, hemos conseguido que lo haga sin manganas, ¿vale? Lo cual está fantástico Sigue siendo un swing increíble uh, No ha revelado demasiadas cosas eh, Tenemos buenos trebuchets Tenemos buenos arietes incluso De hecho, este ariete es muy bueno Pum. Eh, Podemos dejar seteado otro ariete Y llevamos, la, llevamos el lead bastante bien Ahora mismo Es lo malo de perder el coin flick, aspiras a lo que aspiras. ¡Uh! Spotter. Vale. Voy con un segundo ariete. Bastante gordos los arietes. Cincia. Vale. Mmm... Trebuchet no es, no es interesante ahora mismo. La balista, ¿qué tal? No hace tanto daño tampoco. Pero si en caso de necesitar tenemos al genset o hacer que dispare después. Vamos de momento con las balistas. Es una jugada un poco flojita. Es una jugada de, de 10 realmente. Pero bueno, tampoco tiene muchas unidades y el trebuchet directamente no se aprovecha aquí. Él sabe lo que tengo, ¿vale? Con lo que puede calcular mucho. Es lo bueno de la baraja de revelar. Que te da mucha información sobre el rival que puedes usar de manera muy inteligente. No puede tirar Scorch porque ahora mismo tanto el Kaduen y Sergent como, como Cynthia y la Spotter lo recibirían. 
Vale, paz. Entonces nuestro Hensel va a ir a Trebuchets, parece claro. O eso lo tenemos a Shani en algún momento dado y podemos hacer algo un poquito más interesante. Vale, vamos a ver lo más que nos ha revelado toda la mano. Vale, otro Siege Support y otro Siege Master. Esto está bastante bien. Eh, el tema es, me puedo intentar ir a por algo un poquito más tocho, a por alguna dorada. Como esta. Ahora voy a hacer un Dry Pass. Y no tengo a Vilen en, este, en esta ocasión. Pero bueno, tenemos a Vandergriff, que también es bastante bueno. No parece el revelar clásico, lleva spotters. Eh, ahora mismo el revelar se está llevando con, con Henry Van Artre. Bueno, no revela la mano entera otra vez. Bueno, pues habrá, que, te, habrá que jugar con ello. Aún no hemos gastado el Hensel, que es un swing de tempo increíble. O sea que de momento estamos bien, yo creo. Otro gallo sería si nos rompiera el trebuchet. Ahí tendremos un problema. Vale, Sitch Master vuelve. El caso es que esta mano es aceptable. Es lo que creo que me puedo intentar cambiar esto por algo mejor. Ah, pero si robo un trebuchet tengo un problema. Vale, no seamos gridis. Claro, perdería muchísimo, perdería todo el swing. No hemos robado muy bien esta, esta partida, pero bueno, ahí estamos. Seguimos ahí en la pomada. Creo que podemos ganar si usamos bien los recursos. Lo malo es que sabe que tenemos un trebuchet, pero bueno. Va a jugar alrededor de él, imagino. Fatie. Bueno, pues con esto ya sabe toda la puta mano que tenemos. Así que a jugar a carta descubierta y es lo que hay. Pero bueno, está fuerte Reveal, ¿eh? Está fuerte actualmente. Es de los mejores eh, momentos del, del, de salud de Reveal en lo que lleva del juego. Porque además Henry Van Artre le da muchísima calidad a la baraja. Tiene la opción de hacerlo de conceal, lo de ocultar, se creo que se llama en castellano. Y le va muy bien. Iris. Hostia. Muy bien. Bueno, oh, la mangana. La mangana siempre es problemática, ya sabéis. O sea, me veo obligado a tirar trebuchets. Como si no hubiera mañana. Es posible que quiera matar a la Iris. Pero si es a revelar, en plan, eh, tiro random. Bill Forge, vale. Caer. Intu, eh, bueno, Intu Morbran, obviamente. Vale, pues ahora creo que me creo que tengo que meter un Bander Griff antes de que me haga una Venendal, ¿vale? Vale, tiene Henry, el Hefty Helge, bueno, ni tan mal. Bueno, tampoco es que su mano sea absolutamente increíble. La Venendal, pues me va a briquear uno de estos. Es lo que hay, pero bueno. Yo voy a hacer que dispare el Trebuchet. Y aquí saca full value, ¿vale? Y esos son muchos tiros. Además, el Ranaro ayuda un poquito. Esto va a hacer un conceal aquí. Bueno, me va a quitar dos puntos aquí. Pero bueno, también es una jugada de nuevo. Yo tengo la jugada del triple Trebuchet, que... Pues hombre. Catacroc. Y con doble seed support todas nuestras jugadas son mejores, ¿vale? Ahora tiene el Hefty Helge, que va a hacer eh, mucho daño, en verdad. Pues bueno, fijaos, ¿eh? O sea, tenemos... Tenemos triple tebuquete con, con triple salto mortal y doble tirabuzón y no... Demasi sin demasiados problemas, ¿vale? Nos lo hemos llevado... No, no me gusta esa versión de Revial que lleva. La versión de Revial buena es la que lleva Jennifer Conjuradora, la que ha estado trayendo Mogwai estos días a su canal o a, y al streaming. Esa es la versión buena de Revial, es muy, muy buena. La que lleva también... Eh, Lleva Samonin Circle, lleva Jennifer Conjuradora, lleva Scorch, lleva. Lleva Villain también a veces, de algunas versiones. Es una versión bastante más controlada, no lleva Spotters, eso es verdad. Y lleva Fire Scorpions, que a este no lo he visto. Sinceramente, el Escorpión de Fuego me parece increíble ahora mismo, sobre todo teniendo la opción de que con Henry Van Artre puedes volver a, a ocultarlo y volver a pegar 5. Me parece un removal dirigido muy bueno. Bueno, pues por lo menos vamos a quedar 2-1 y tenéis el buen rate 2-0. Antes he jugado otra más y también le he ganado una para probar. Ya sabéis que, bueno, sin probar la baraja. Y de momento el Vandergriff, bueno, sin ser espectacular, bastante decente. 
Went gone wrong, novato. Novato en prolader, igual que yo. <ríe> me gusta. Vale, doble balista, Spire de Hill, de Buchet, me quito una balista. Deadmall me gusta. Un poquito de support. Me quito el ariete. Y doble de Buchet. Vale, no tenemos a Ockbeast ni a Taler. Eso no me gusta, pero bueno, es ok. Dry Pass. Dry Pass. Ojo. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero gastar? Estos son monstruos de consumir. Creo que tienen más valor las balistas que los trebuchets. Así que... Nos lo llevamos con un trabuquete. Y listo. Estaría muy bien robar Outbeast. Sería fantástico. Vale, lo hay que decir. Si vamos a por los arietes... O... Uh, Rombiz, fantástico, como siempre. Vale, los draws son buenos, la verdad. Eh... Voy a arriesgar un poquito. El tema es que me ha dejado ganar una ronda sin usar a Hensel. De eso creo que no es bueno. Pero la de 988. Yo tengo 2400. Ha jugado bastantes menos partidas que yo. Pero en el ladder normal lleva 4114. Lleva coliendidos. Puede ser una baraja de Fénix. Fénix es una carta que, está, carta que está muy, muy bien, la verdad. Eh, vale, así nos estamos a, yendo a la triple balista, sí o sí, ¿vale? Pues esta mano es eh, bastante buena, la verdad. No tenemos el Vandergriff, que sería fantástico, pero es una mano suficientemente buena como para liarla. Creo yo, ¿eh? Aracas. Al carré. Ya está, para luego es tarde, ¿vale? Bueno, todos no voy a poder pararle, así que... Pero no es lo mismo un Aracas que dos. Está claro, ¿no? Vale, a Necker. Travel approaching. Si me permite tener dos. Es una baraja full de Neckers, vale. Lástima no tener a Margarita. Bueno, el tema es: si me deja tener dos seed supports todo el rato en juego, o se le puede hacer muy costa arriba a la ronda, eh. Ojo a eso. Fénix, coliendido. Se come un Necker y un. Vale. Vale. Comprendo. Correcto. Vale, bueno, estaría 5. El Spire de él se pega aquí 6. 2, 8 arriba. Vale, puedo ir pegando arietes para. Para poder eh, dejar a la Aracas a, a, a rango, ¿vale? Yo hago mucho tempo. Con dos, con dos de estos en mesa hago un tempo increíble. Y todavía tengo el swing de las balistas con el Hensel. Vale, Slizón. Lo tengo a Reonecker. Vale, eh, ariete aquí Muerto eh, A ver, ¿cómo dejamos las cosas? Esto lo dejamos en 4, por ejemplo Espera no tener el, el villain, eh El villain se cargaba a este como hay dios, vamos Deslizón, otro guerrero necker No, otro aracas, vale Vale, podemos matar, dejar este Aracas seteado, ¿vale? Si conseguimos que dispare los arietes. Son jugadas muy óptimas, son jugadas de 16 ahora mismo. Estamos jugando rollo enanos, ¿eh? Ya, aquí en plan... En plan loco. Y en el cementerio un trebuchet para Sunny, que puede, puede estar muy, muy bien, ¿eh? Puede decantar mucho también la partida. El balcón lindido. Te vas a comer el necker, imagino Tiene lógica Vale, y sale otro Más gordo, por supuesto Vale, vamos a matar el Aracas Y, eh, bueno No sé, supongo que puedo bajar el coliendido Otro tizón. Vale, ahora tenemos que hacer la fiesta de la balista, ¿vale? Ahí está.
Zapete. Vale, el Expire Ale parece un, buen objet parece un buen objetivo ahora mismo. Ahí está. Le quedan las rinaracas todavía. En alguna fila tiene que poner tres unidades, sí o sí, ¿vale? No puede dejar de dos en dos por obligación más que nada porque así el trebuchet gana, gana full value. Vale, lo único que está estar exenta, igual, igual no puede. Ok. Vale. Ahí. Imagino que lo mejor es ir a guardar estos. Vale. Ahí está. Muchísimos puntos, vale. Gran. Vale. Ahora no puedo sacar el Trebuchet full value porque no tengo triple crewman, pero bueno. Sigue estando bastante bien, ¿vale? Seguimos por delante. Una carta, una carta. Lástima no tener un removal para este. ¿Esto qué hace? Ah, vale. Has editado tres neques. Wow. Así es la guerra. Miembros amputados, sangre y tripas. Eh... Whatever, ¿no? Me da lo mismo para matar uno que no voy a matar a nadie. A ver, se come ahí un necker, puede entrar otro más. Y ya está, ¿no? Pero nos lo llevamos. Y sí. O sea, a ver, que sí, mucho necker y mucha hostia, pero que me has dado una ronda gratis sin jugar a Hensel y Hensel es un swing de tempo. Que da miedo. Y porque las balistas no han cogido todo el value, ¿eh? Pero si llegamos a tener un poquito más de... Y si llega a estar bien entre Tenmez en la partida, ya directamente hubiera sido GG. Oguis también hubiera estado muy bien en esta partida. Pero bueno, no... O Van der Grief incluso. Podríamos haber sacado mucho value de él. Hubiera estado un ranarón percutiendo, percutiendo, percutiendo. Pero bueno, 3-0 que nos llevamos con la baraja de Cristian. Enhorabuena a Cristian porque la baraja va muy, muy bien. Vamos a un poco a... A ver los cambios que se le podrían hacer o... Bueno, aunque funciona bien, vale, esta ha sido pro ladder, no, ha sido, no hemos jugado casual, ni muchísimo menos, eh, ha sido pro ladder, todas las partidas Vale, pues tenemos, a ver, de momento El Oak Beast, sinceramente, creo que contra algunos matchups es, es carta muerta, pero es una carta buenísima, obviamente, ¿no? Es una de esas barajas, eh, perdón, de esas cartas que juega con, con la ventaja de cartas de una manera a tu favor increíble Es como un espía, digamos, se puede comparar un poco la mecánica y encima hace daño por el camino. Es una carta muy buena, pero que contra algunos mazos... Digamos que hemos tenido suerte, porque contra lo que hemos jugado no llevaba el removal este específico. Tipo truenos o bloqueos, etc. Pero es una carta que, para ser plata, puede ser disrumpida muy fácilmente, ¿vale? Quizás. Margarita es una carta que contra Skelly es muy mala, generalmente, salvo contra los Berserkers merodeadores. Y que es una carta que también puede ser susceptible de cambio. El tema es por qué cambiarlo. Pues bueno, un Scorch no estaría tan mal, ¿vale? Llevar Scorch no es mala idea. Eso es una opción. También reinforcements para Taler, pero claro, al no llevar, eh, al no llevar en la baraja Natalis, los reinforcements pierden, pierden mucha fuerza. También podríamos llevar la piedra rúnica de Zoria en vez de, en vez de Margarita, por ejemplo. Le, el Deathmoon lo dejaría. Y la birra mmm, no es mala ni es buena, sino todo lo contrario. No sé, tampoco... No parece una carta que chirríe, ¿vale? Ni muchísimo menos. Está bastante bien, de hecho. O sea, ahora mismo con el cambio que le han dejado yo la veo bastante bien. Y de aquí ahora mismo tampoco le pondría ninguna ninguna plateada a su altura, digamos, ¿no? En ese caso, el orgullo de Foltest, pero bueno, esto tampoco es que sea... No es espectacular, ni muchísimo menos, ¿vale? Con Creumen es básicamente 14 puntos. O sea, no está mal, pero tampoco es la leche. Así que, bueno, de momento está, está bien la baraja. Lo único, ya, ya te digo, podrías hacer ese cambio. El Scorch sí que sería una buena opción. O eh, apostar por el pack de Natalis con Reinforcements. También sería otra opción. 
Eh, vale, pues bueno, hasta aquí el Obvious. Las doradas, pues quizá de aquí la, la, la que más chirría es Keira, quizás en cuanto a lo habitual, o Van der Grief, ¿vale? Aunque Van der Grief es una carta que a mí me gusta y que sacándole potencial contra algunas barajas es como un Stammelforce, ¿no? Es un poco lo que hace Itiline con los Stammelforce, solo que lo tiras solo una vez, pero bueno... Si es una buena carta, sin ser al nivel de Itiline, que no te condiciona tanto el hecho de llevar el, los temblores, es una carta que le quiero dar más testeo, quiero sacarle más potencial, exprimirlo mucho, y ya cuando ya llevamos mucho tiempo con él, ya decidir ¿no? si es una carta buena o mala. Este parece interesante, como Tech está muy bien, más da Crewman, con lo que viene perfecta la sinergia. Y aquí viene la elección de las máquinas, que es donde quizá te puede, te puede pillar un poco el toro, ¿no? Quizás. El auxiliar de asedios se está cambiando por, por el cabrestante. Eso es lo que se está haciendo ahora mismo en esta baraja. El winch, que está por aquí, ¿vale? Y eh, balistas, balistas siempre hay que llevar tres. Y lo, quizá los trebuchets se cambien por o por dumbananas, ¿vale? En plan, esto por winches y los dumbananas, los tres de, de Taler, que hacen un combo muy gordo y te dan rondas gratis. Pero claro, si llevas esto más obvious, igual ya es mucho rizar el rizo. En cuanto a la ventaja de cartas... Yo te doy opciones, ¿vale? Simplemente, Cristian. Yo te digo lo que puede ser. El Trabuquet creo que es la peor máquina de las que tenemos. El Ariete me parece muy bueno ahora mismo, tal y como está. Me parece que el cambio está perfecto. Esta es más eh, enfocada a removal. Esta está bien también, la lista reforzada. Y luego está la versión un poco más greedy, que es las torres. Pero las torres eh, encajan peor con, con el Villain, ¿vale? También se está empezando a meter Trebuquete reforzado, que es un, un swing continuo, ¿vale? O sea, que una opción sería... El, la baraja de Hensel que se está viendo ahora sería algo así. Trebuchet por Trebuchet reforzado. Estos por el cabrestante. Más o menos, ¿eh? Siempre tiene sus modificaciones. Y quizá estos no sé si se están viendo tanto ya últimamente. Pero tampoco los veo mal. Que sería o estos o los Seed Support. Ambos están bastante bien, ¿vale? La parte buena del cabrestante es que si te consigues crear un trebuquete y con Hensel meter los cuatro trebuquetes en ronda 3, has ganado. Porque básicamente son cuatro, cuatro daños todos los turnos y eso no lo aguanta nadie. O sea, literalmente es una, en una ronda moderadamente larga de más de cinco cartas, por otra parte habitual, es demasiado bueno. Bueno, esto sería una opción, ¿vale? Igualmente la baraja tal y como me la has dado tú, es una baraja que funciona perfectamente. Me chirré un poco el Ockbeast. ¿Por qué? Ya lo he dicho, porque me parece una carta súper fácil de, de neutralizar. Ahora bien, si no te la neutralizan, es, es el mismo tipo de carta que, que Odrin, ¿vale? Odrin, que además ahora es un 8, está bastante mejor que antes, era un 5 y se lo, lo, lo limpiaban con nada, pero bueno. Odrin, que es una carta con super value, en plan en, en Swarm de Reinos del Norte es espectacular, de Foltes, este Odrin. De hecho, con que esté un par de turnos, eh, si tienes las filas llenas, el valor que puedes sacar simplemente es, imagínate, ¿no? Además que ahora da, ahora el buffo no lo da al iniciar del turno, ¿vale? Ah, bueno, sí. Vale, pensaba que lo habían puesto al final del turno. ¡Ah, oh, qué pena! Pensaba que lo habían puesto como a los calvos. Entonces no he dicho nada. Plan, si consigues que sobreviva un turno, eh, va a hacer ¡Bum! Y le va a meter 7 siete, siete buffos rápido. Ya va a ser 15. Y si consigue aguantar dos turnos, es 22. Y es una carta de snowball tremenda, ¿no? Pues Obvious es parecido. Hace mucho snowball. Porque a los Swan los parte. Y aparte tiene la, la ventaja de que te suba la mano. Y no te pueden castigar con ventaja de cartas, ¿no? Es como, es como un espía que te da puntos. Lo malo. Eh, que tienes que mantenerlo cuatro turnos en mesa. Eso es, es una jugada greedy, ¿no? Pasa también como Derran. Derran es increíble, pero claro, eh, es muy vulnerable a bloqueo, a escorcha, a igni, a, a que lo maten antes de que se bufe, ¿vale? El Derran. Y por ahí viene la cosa. Y dicho esto, igualmente te tengo que dar la enhorabuena por la baraja, porque siendo yo lo malo que soy jugando con máquinas, he conseguido ganar las tres, así que la baraja va con un tiro. Así que enhorabuena, dale caña, sube a rango 21 si puedes con ella. Dale mucha traya, no sé en qué rango estás actualmente, pero bueno, te deseo mucha suerte. Y bueno, ya cuando empiece la temporada, pues con los barriletes que te van a, que te van a dar, a ver si conseguimos todos muchas cartas y nos va todos muy bien. Así que chicos, hoy el like del vídeo va para Cristian Mínguez. Lo voy, lo voy a mirar otra vez, creo que sí. Soy un inútil. Cristian Mínguez Moreno, exactamente, con su baraja de maquinitas. Así que chicos, bueno, mañana víspera de noche vieja. Sábado, mala combinación, así que guardado un poco para el domingo, que también va a haber mucha fiesta. Mañana igualmente pretendo traeros vídeos, no os voy a dejar sin ración de vídeo diario porque sean medio navidades. Mañana tengo bastante tiempo, lo puedo hacer perfectamente. Con lo que mañana tendréis vuestro vídeo habitual y yo poquito más que deciros, chicos. Enhorabuena a la braja de Cristian, like, suscribirse y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.